a las super mamás, así como nuestra super mamá del equipo que es Priscila Vargas, que va a volver antes del Día de la Madre porque tiene que estar con sus cachorras y allí la vemos sí. estupenda. <risa> ¿En dónde estás? ¿En qué parte de Madrid? Hola, sí. Hemos recorrido Madrid desde muy temprano. Ustedes saben que tenemos seis horas de diferencia. Aquí ya son las, más de las cuatro de la tarde y de verdad se está llenando de gente. Pero ¿sabes qué? Es cierto, estoy escuchando atentamente a la María José y tiene mucha razón eso de conectarnos de alguna forma con nuestras madres porque, y sobre todo cuando estamos lejos, uno también siente ese peso, pero lo importante y es lo menos lo que yo he tenido siempre presente es no ser mamá culposa. Porque claro, yo siempre he estado trabajando, mm. mis niñitas a veces han tenido que estar en fechas importantes, yo me he perdido efectivamente días de la madre, pero ¿saben qué? Ellas ven que hago el trabajo contenta, que estoy feliz y eso finalmente también se traspasa. Miren lo que tengo acá. A ver. ¿Cómo no voy a estar feliz si esta es una forma de celebrarme a mí también? Ay, Como Día de la Madre. De hecho, ayer yo le dije, Antonio Banderas, te quiero decir, Antonio, que esta es mi forma de celebrar el Día de la Madre con una cena con un artista de Hollywood, con Oye, un actor de Hollywood. Y él me decía, pues, toda la razón. Y lo pasé. Díganme. Eso te quería preguntar. Cuéntanos cómo estuvo la... La cena anoche. ¿A dónde te llevaron? Simpático. Todos ¿Quién los detalles. Fue? ¿Quién estaba? Ya. Ya les voy a contar los detalles mientras les cuento dónde estoy para que se ubiquen aquí en el centro de Madrid. Estoy frente a la Catedral de la Virgen de Almudena sí. y ustedes saben que frente a esta catedral está el Palacio Real. Así que les voy a mostrar en vivo lo que ocurre hasta ahora en Madrid. Y lo que pasaba anoche en Madrid mientras ustedes me acompañan, les quiero decir que fue una cena maravillosa con Antonio Banderas en, en donde se reunió, mira, aproximadamente éramos 100 y tuve la, la fortuna, la suerte, el privilegio de sentarme en su misma mesa. Yo les voy a mostrar, ah. venga. Después les cuento qué es lo que pasó. Ya, Acá bien. está el Palacio Real. Mire, solamente para que ustedes se hagan una idea, mientras hacemos esta especie de city tour, yo estuve leyendo para contarles que el Palacio Real de Madrid es el palacio más grande de Europa Occidental. Miren, aquí nos vamos a asomar, Rafa, nos ¿Dicen? asomamos entre medio de la reja. Hay gente que se está, está sacando fotografías, entre medio de la reja se puede ver, ahí está la, la bandera de España. Pri. Y saben que tiene 135 mil metros cuadrados. Wow. Miren, no. cuando ustedes pueden imaginar cuántas habitaciones tiene este Palacio Real, pero no sé, tírense un número. Un número de habitaciones. Ya, voy a, voy a tirar uno elevado. Ya, 150. 100, digo yo. No, 300 dicen por acá. No, están muy lejos, ¿sabe cuánto hay? No, 3.418 habitaciones. No. Yo dije, pero ¿cómo? O sea, estarán contabilizando los closets y los baños. O sea, te juro que es demasiado. 3.418 habitaciones. No te y juro. por supuesto que aquí hay siglos de historia de España. Oye, Pri. Fíjense que además es una de las pocas residencias oficiales de jefes de Estado que está abierta al público. Y eso es súper importante porque son cercanitas de 2 millones de visitantes que llegan cada año a descubrir los rincones de este Palacio Real. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la fila para entrar? ¿Cómo se hace para entrar? Si es muy larga. Yo tenía entendido que había gente incluso que hacía fila solo para dejar una carta al rey. Sí, mira, ahora no hay una fila. Ahora te diría que está incluso cerrado. Lo que sí está abierto, porque hay actividades oficiales, pero lo que sí está abierto por el costado es el ingreso para ver una exposición a esta hora. Y ahí hay fila, no es mucho, debe haber, no sé, una fila de 20 personas, pero al menos yo no he tenido la posibilidad de ver filas para ingresar. Ayer, de hecho, estuvimos cerca de a esta misma hora y tampoco ya la gente iba saliendo, estaba cerrado. Probablemente esas filas son más temprano, es muy probable. Se ve demasiado bonito ese palacio. ¿A dónde vas ahora? Es un palacio que, entre comillas, ya, para, miren, les voy a mostrar para la historia la de España, de la Virgen relativa, de Almudena. relativamente ¿Ya? nueva. Relativamente nuevo todo ese sector, de la, o sea, relativamente nuevo digo, pero así entre comillas, bien entre comillas porque es del siglo XVIII, ¿Ya? pero es que lo que pasa es que el imperio español data de bastante antes, digamos, entonces es sorprendente una construcción, digamos, en esos años de esta magnitud, el Palacio Real de Madrid es realmente gigantesco y es precioso, y ahora nos va a mostrar la Catedral de la Virgen de Almudena. Que está ahí mismo, ¿no? Al sí, frente. Sí, que está aquí al frente, justo al frente. Y hay muchas personas que están ahí en la escalera, ustedes pueden ver. Porque además esta iglesia de Santa María de Almudena, 
se levantó sobre una mezquita. Imagínense lo que es eso. Y esta está dedicada a la Virgen de la Almudena, que es patrona de, de Madrid. Y este, el nombre de esta Virgen y la catedral deriva de una palabra árabe, que sí, es pues. Almudaina, que significa ciudadela. Y esta está ubicada, como ustedes pueden ver, frente al Palacio Real, pero está en el centro histórico de la ciudad de, de Madrid. O sea, Así es que claramente este es un lugar... Y ahí se casó... Para todos los turistas. Ahí se casó Leticia, nuestra colega periodista. ¿Se casó allí con el rey? Solo un alcance, ¿no? De que somos periodistas todos. Sí, pues se casaron ahí. Aquí, de verdad, hay mucha historia y cuando ocurren esos, esos momentos eh, que son tremendos acontecimientos, los eventos reales, las bodas reales, claramente aquí también llegan más turistas de lo, de lo que vienen eh, de costumbre. Miren, avancemos porque yo les quiero mostrar también un paisaje maravilloso que se ve justo al final como de esta especie de, de pasaje. Miren, fíjense que curiosamente... Teníamos un, un día maravilloso, con sol, una que otra nube, y justo antes de ir al aire se nubló. Entonces uno como que no sabe cómo vestirse. De Yo hecho, me encontré hoy día en la mañana con una señora que está, te, estaba Te gastaste todo el tienda. sol en la mañana saliendo de compra. ¿eh? <risa> Acá andamos con cosas. Sí, po. No, si ahora no, yo no me he encontrado con ningún chileno, ninguna chilena a esta hora, pero me encontré con las chilenas de compra, de hecho está cayendo algunas gotitas. ¿En Entonces serio? me dijo, oiga, ¿sabe que yo ayer la estuve viendo porque yo quería saber cómo, cómo estaba el tiempo, cómo venir vestida? Entonces en su despacho se veía gente abrigada y yo decía, no, si hace calor. En realidad, ¿sabe cuál es la recomendación? Es que si vienen en esta época a Madrid, estamos como en periodo de transición. Claro. Entonces tienen que traer de todo. O sea, tienen que traer polera, tienen que traer un chalequito, sí. mira a lo mejor un cortaviento. ¿Quién es ese? Que, ¿Qué es eso? Sí, como que, <risa> sí, no, y hay unos hay uno, hay uno gorilas como unos King Kong. Yo le digo, pero si tú deberías estar en Nueva York. Claro, ¿qué hace allí? No, pero sí. él es el Hola. Yeti, el hombre de las nieves. <risa> que además no fue. Sí, ese. Pero mira, ahí al fondo hay otro oso. Está lleno de osos acá en, en Madrid. Como que ha ido variando un poco la, los personajes que terminan siendo souvenir. Ositos cariñositos. No la encuentro, pero es que había una nota muy simpática que te hicieron respecto de la cantidad de gente con que te encontraste ayer, con la cantidad de chilenos que llegaron, porque estaban viendo tu día, les avisaron que estabas en la Plaza Mayor y partieron todos corriendo para allá, po. Y sacaste foto con medio mundo. Y entre ellos una... Un hombre... O sea, cuenta el cuento de, de la estatua, po. Sí. No, pero lo que pasa es que ya nos estábamos devolviendo hacia el hotel ¿Ya? con el Rafa y el Rafa me dice, oye, mira qué increíble, qué bien logrado. Entonces yo miro y... Oye, sí, qué bonito, mira, qué increíble que no le hayan roto el reloj, pensando que era una estatua real, de porque verdad. estaba a la altura de las personas. Y cuando me acerco, el que se mueve, claro, le doy dos euros. Sí, generoso. Ah, le digo, ah, cuando le doy los dos euros, me dice, ah, ustedes son chilenos. Se nota que... Me dice, ustedes son chilenos, yo también soy chileno, no lo voy a creer. La estatua más la estatua mira, 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 mira. Porque esto también termina siendo... Increíble. Eso lo venden, es para tomarse foto. Era chilena, muy gracioso. Hola, ¿quién? ¿tú estás a cargo de esto? A ver, ¿y cuánto vale sacarse una foto con él? Eh, la voluntad, lo que tú quieras pagar. ¿Y habitualmente cómo son los turistas? ¿Generosos o apretados? Eh, dependiendo del turista, de verdad, uno... A ver, ¿quién es, clase. ¿Quiénes son los turistas más generosos? <risa> pues, más arriesgar a decir, de europeos, ¿Ya? puedo decir que los italianos son muy amplios, son muy... ¿Cuánto, puede, ¿Cuánto tú consideras generoso? Generoso puede ser 5 euros por una foto. ¿5 sí. euros? Y, normal, pero, y, pero, normal. y generalmente, ¿cómo son los chilenos? Pero él da la foto. Los chilenos, uy, ah, pasa, muy, pasa mucho chileno por acá, ¿verdad? Que sí, sí demasiado, sí. Y, lo, sí. y me doy cuenta, ya detecto el acento, sí. pero sí ¿Pero pasa. ¿Cómo son... detecta el acento sí. de los chilenos? Oye, Pri. Por el po. Ay, sí, po. <ríe> sí, por el po. Y por bueno. varias cositas, detalles. A ver, dame un segundo que me están hablando desde el estudio. ¿Es que estamos en vivo para Chile? Ah, vale, perfecto. No, que estaba muy entretenido lo que estaba Cuéntenme. diciendo por cómo reconocía el acento chileno, pero lo que pasa es que te quería de preguntar si andáis con algún algo de molido en el bolsillo para sacarte una foto, po. No, si tengo. Sacate no, si tengo. Si tengo, ya, ¿me puedo sacar una foto? Mira, no, no voy a alcanzar a sacar la foto, pero... ¿Por qué no alcanzo? ¿Por qué no? Pero, ah, porque mira, ah, ya mira, si no alcanzo... Mira lo que tiene ah, acá. Que es alto. <risa> es que para que lo que son más chiquititos, po. Ah, po. ah, buenísimo. Ya, pero es que este hombre, entonces me te... ya me voy en a sacar en este. Aquí alcanzó. A ver, a ver cómo Rafa, se ve. Rafa, ¿cómo me veo? Cuidado, se ve guapísimo. ¿Con ¿Qué me pusiste tocado? el hombre? Una flor. Una flor. Pero bien. De flamenco. Una pero flor. bien, espérate. Ya, ahora sí. 
Yo sé que tú eres ¿Ahí? alta, yo sé que tú eres alta, ¿Y qué tal? pero súbete un poquito no, el piso, creo yo. No, adentro, pues si la gracia que parezca que tú eres tú. Claro. A ver. Eso, eso. Ahí. Mira, esconde el micrófono. Ahí, ahí está, perfecto. Mira, vamos a hacer un par de una, una foto del estudio, por favor, porque no, no te... tengo cómo sacarme fotos. No te muevas. Ah, espérate, espérate, Pero no te espérate. muevas. Ay, espérate, espérate. Estática. Priscila, Repe está sacándole una foto y ahí nuestro equipo de dirección va a ponerle la cara a Repe al torero ahí después en un ratito más para ahí que estén los dos bueno. puntos en el pala frente al Palacio Real, nada más y nada menos. El que diga que es un montaje, que Repe no estuvo allí, es, es envidioso. Y ahí a ver. No, pero... Bueno, nuestro equipo de dirección me imagino que le hizo el pantallazo, ¿no? Lo que sí. si lo logran sería notable. Claro. Juanito, está buenísimo. Ahí? Ya, ya vamos a poner la cara de repelado. Ya, ¿qué más? ¿Dónde están los osos? ¿Dónde están los Este, los espérate, y este tiene que ser con... ¿Este tiene que ser con otro? No sé cuál queda mejor. Ah, no, que aquí me ponen otro. Ya, así, no sé cuál queda mejor. Pero aquí ustedes tienen para elegir. Oye, tiene que ser... Eh, tengo que elegir uno para que... ¿Para darte la propina? Ahí está. ¿O da lo mismo? Ya. Ya sumando como 10 euros. Ahí está, está perfecto. Muy bonito. Estupendo. Ya, excelente. Baja la mano, Brie. Excelente. Baja la mano. Ya, Oye, parece toda una andaluza que baila flamenco. A ver. Ya. Te, re, regal, pásale la propina y no, después nos no, no lleváis hasta donde dijiste que había un paisaje bonito. ¿Los tienen buena fama? Tienen muy buena fama, puedo decirlo de verdad que sí. Los turistas que están acá, sí. Ah, sí, porque no conozco Chile, pero sí. Sí, ya, sí, sí. Muy bien, muy bien, pues ahí tenemos que estar bien parado en nombre de nuestro país, es generoso. Te pasaste, muchas gracias. Además que es una foto súper tradicional, ¿cierto? Ya, Así seguimos bien. avanzando porque, mira, yo creo que puede ser que a esta hora es la mayor cantidad de gente que llega acá, sobre todo como para ver el atardecer. Y es precioso, precioso. Hola, ¿cómo están? ¿De dónde son? Yeah. Sí, ellos son de italianos. Ah, son italiano. italianos y parece que tuvieron un muy rico almuerzo. Sí, pero hemos visto, ¿sabes qué? Lo que más me llama la atención, mucho matrimonio que viene a celebrar los aniversarios. Pero te estoy hablando 35, 40 años, ah. llegaron unas una, eh, chilenas. Tres chilenas con sus papás que cumplían 80 años de, de vida. Y imagínate cuántos años de matrimonio, pero claro. de verdad lo pasaron increíble porque dejaron a los hijos, los maridos en la casa, se vinieron y decían, ellas siempre van a ser mis niñitas. Y yo me encontraba genial. <risa> Eran tres mujeres, estaban felices. Miren, Mira, ahí se ve acá la nosotros vemos un mirador precioso. Al final está la galería de las colecciones reales. Y este es un lugar también donde la gente aprovecha de ver como el, el resto de Madrid, porque habitualmente quienes visitan Madrid, o a veces por muy pocos días, y se concentran solamente en lo que es el casco histórico en el, en el centro. Pero aquí nosotros podemos ver, además, unas nubes preciosas, que yo creo que las estamos viendo desde ayer. Allí la gente sacándose las selfies. Mira, ahí vemos algunas parejas que vinieron seguramente... ¿Qué onda? Parejas de amigos. Ah, pero mira, mira el grupo, Rafa, el grupo asómate completo. el paisaje para que también desde Chile puedan ver. Voy. No, ver. es que este paisaje es maravilloso. Y se ve tan verde. Y quizás eso tiene que ver con el clima que hay acá. Aunque dicen que en el verano, ojo, porque incluso es imposible salir con más de 40 grados de calor. Y en el, el último verano eh, fue muy, muy intenso. ¿Hacia dónde ver, estamos viendo ahí, Pri? Hola, ¿de dónde son? Hola, ¿de dónde son? Uh, italianas de Bélgica. Italianas. Hay muchos italianos acá. Todos vivimos en Bélgica. Viven entonces... en Bélgica. ¿Y primera vez en Madrid? Sí. Ah, ¿te ha gustado? Sí. Muy sí. bien. Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Mira, la cosa te ha ¿Sí? Oye, Pri. Ay, no, espérense, que el viento, yo creo que este es el viento que se levantaba se oye. ayer en la mañana, pero impresionante. Sobre todo porque además con el viento te da mucho frío. Hola, y usted está grabando, ¿de dónde es? De Perú, de Perú. ¿De Perú? He visto varios compatriotas suyos. Sí, sí, nos hemos hablado muy bien, está muy bonito el clima y todo está hermoso. Oiga, ¿primera vez en Madrid? ¿Con quién vino? Con la familia. ¿Toda la familia? Sí, claro. Muy bien, que le vaya bien. Ya, mira, cuando nosotros además nos ponemos acá, yo les decía una, una vista obligada, porque yo creo que este es el único lugar donde se ve el resto de, de Madrid, desde las alturas. Eso te iba a preguntar, ¿hacia qué parte estamos viendo de Madrid? Porque ahí hay como un parque por el bosque, más allá hay construcción, hay algunas cosas que parecían como media mezquita árabe. 
Sí, oh, aquí abajo está vista, el parque, bueno. este es el parque que colinda con el Palacio Real. Y lo que vemos allá es mucho más residencial, ya es, es donde viven habitualmente los madrileños. También vemos varios eh, cerros, están, están los, los montes, la verdad es que eh, es, es como ver el resto de, de Madrid desde las alturas. Muy bonito, muy bonito. Nosotros hicimos un recorrido además llegando hasta acá, hay muchos restaurantes y de verdad y hay, no, parte de la recomendación es que, mira... No es llegar y entrar al primero que encuentren, sobre todo porque además lo que uno ve eh, es que, por ejemplo, hay menú, algunos que son más reconocidos, que tienen muchos años, que suben los precios también porque termina siendo lugares turísticos. Cuando empieza uno a avanzar siempre en, en Chile y, y sobre todo para, para los turistas tienen como referencia, y a nosotros los chilenos, que es la cordillera, ¿cierto? Y ahí sabemos dónde está el norte, el sur, el poniente... Y resulta que aquí es mucho más difícil ver eso, porque yo aquí no te sabría decir hacia dónde está el norte, claro. el sur, o sea, a qué lado de claro. Madrid estoy, no, pero estoy mirando. Ahí hacia atrás. Eh, ahí. Y, y yo creo que eso pasa en muchas ciudades cuando nosotros nos trasladamos. Claro, ahí hacia atrás ya, esa es como las afueras de Madrid, como tú bien decías, Pri, es un, una zona más residencial y si, y a tu, y a tu izquierda... Sí. Como mirando hacia tu izquierda, como atrás del Palacio Real, está el Templo de Devot, que es bellísimo, bellísimo, que dicen que los atardeceres son bonitos. Pero bueno, yo me estoy aguantando hace rato Mira. a preguntarte algo. Yo quiero Ahí. saber todos los detalles. Yo quiero saber hasta a qué huele Antonio Banderas. ¿Cómo fue ponerle el gorro a Antonio Banderas? No, mira, te voy a decir que Antonio Banderas ayer... Fuera de cámara. <coughs> Antonio, son Me llegué Antonio. a atorar. <coughs> Mi amigo Antonio. Respira, respira. Yo te diría que nos, dijo, nos dio varios secretos. Córrete del viento porque Oye, estoy pasando un mes. No me deja hablar. El viento. <risa> tremendo. <risa> Vuélvete para el palacio. Yo creo que algo... Uy, es que se puso... No, 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 no es que esté lloviendo, pero está cayendo algunas gotitas. ¿Está lloviendo ya? Está lloviendo. Se nos puso a llover. Anda, este bajo no, techo, anda a fondearte. Mire, le voy a rotar. No, no, sí. No, yo Mira, la gente no corre atrás. No para sacar una cosa. Voy a empezar Pri. a correr. Pri, la gente corrió atrás de ti. No, pero... No, 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 pero... Ponte entre el palacio y la catedral. Porque con el tuk-tuk tenemos techo. Vamos, Rafa. Sí, por un... No, no. Ah, la prienda recorriendo la historia. Sí, mire. Lo que pasa. Oye, pero... Eh, tranquila, mujer. Oye, de verdad me atoré. Lo que pasa es que está, es que está corriendo mucho viento. Ustedes ven que había un montón de vegetación. Sí. Yo creo que parte de la, del polen. El polen es el que más afecta. Claro. Ya que ustedes me empiezan a preguntar. Oye, ¿se fijan que además hay gente vestida de verano y otras personas muy vestidas de invierno? Sí. Ya vamos, Rafa, nomás. Y todos bien vestidos, ya, porque allá sí que se viste bien la gente. Tuk -tuk, ahí no, nos podemos salvar... Sí, no, encontr si nosotros encontramos el tuk-tuk, vamos a poder tener este, este tuk-tuk con, con techo y hacemos un recorrido. Ya, resulta que ayer de, de, confesó varias cosas en la mesa, porque tuve el privilegio, yo les estaba contando, de sentarme en la misma mesa de Antonio. Mira, eran 10 mesas de 10 personas, 100 personas aproximadamente, un poquito más. Y él pidió que el polo, Ramírez... Y yo nos sentáramos en la misma mesa. ¿Qué? No estaba solo Antonio. También estaba su hermano y su mejor amigo de chico, que es abogado y también trabaja con él. Y el tono y yo, ahí caímos parados. Por supuesto, nos portamos súper bien, porque además nos dijeron, oye, esto es sin cámara, es una recepción en donde Antonio es el anfitrión. Entonces nosotros muy bien portados, muy, muy buenos representantes. De hecho, habían, imagínate, comitivas de... No sé, de, de Puerto Rico, de Brasil, de Perú, eh, de Uruguay, de Argentina. Y nosotros, los chilenos, los dos instalados en la mesa de Antonio Banderas. Qué ya. Bien. Y cuando la Anita me pregunta, ¿a qué huele Antonio Banderas? Yo le voy a decir que Antonio Banderas tiene una amplia gama de perfumes. ¿Ya? Y él dijo que nunca había cambiado su primer perfume y el que usa siempre, que es Diablo. Perfecto. Oye, Pri... Dame un segundo, que le quería hacer una pregunta a Repe, aprovechando que está acá muy compuesto. Se está sirviendo su segundo café de la mañana. Pri se ha portado súper bien, como siempre. Recibiendo piropos desde muy temprano de todas las mujeres de Chile, de Arica Punta Arenas, que le decían, tú eres mejor que Chayán. Pero, pese a todas esas mujeres que le escriben, las que quieren ser sus amigas, también hay una amiga muy especial para Repe, que es obviamente tú. Eres obviamente tú. Ah, sí. A lo que voy. Pregunta. 
¿No te da alguna cosita, algún poquito de celos, alguna cosa en la guata este nuevo amigo que hizo Priscila? ¿Antonio Banderas? Toño, porque ya no le dice ni Antonio Banderas. <risa> sí. Estoy tratando de buscar en qué parte del libreto está esa pregunta. <risa> No, 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 no. Toda esa pregunta en el libro. Tienes que responderla así. ¿Es viernes? No, te estamos pero estamos escuchando. Por favor. Todo el país te está escuchando y todo el país quiere te saber. Cáete. ¡Cáete! No, todo lo contrario. Feliz de su viaje, que lo haya pasado fantástico. Que haya conocido un gran actor como Antonio Bandera. No, pero a ti, a ti, sí. a ti. A ti. No, a mí, ¿qué me puede pasar? Pues? Sí, Fantástico. Se, ¿se le pasa que... No te da miedo que te cambie por Antonio Bandera, así de simple. Pero, ah, no, si se va a poner a hacer un programa en España con Antonio ah, Bandera. ¿ves? Ah, eso sí. Ah, bueno, pero ves que algo Oye, había. No, pues, algo había. Como la cuestión, no, no te vayas a poner a hacer allá televisión con Antonio Bandera si habíamos ah, quedado en un había. acuerdo. ¿Un programa de YouTube? ¿Ah? ¿Una transmisión en Instagram? ¿Una carrera internacional? Claro. ¿Cómo es la cuestión? Así que, se, nunca sabe. así que se me viene y el lunes a las 8 la espero aquí. Sí, 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 sí. Oye, no, si yo llego sí. mañana, de hecho en un ratito más me tengo que ir al aeropuerto. No, Por eso estaba quédate. comprando algunos regalitos para las niñitas. No, y te voy a dar no, un no puedo caer en aprieto a red. Sí. Además que de verdad nosotros somos muy... Mire, le voy a decir algo, Alita, algo, te voy a decir algo. Que dentro de las cosas que yo le pregunté... Mira, espérate, espérate. Parte de la, la conversación que yo tuve en la entrevista con Antonio Bandera. ¿Ya? ¿Sabes qué descubrí? ¿Qué? Oye, esto no se lo había comentado, chiquillo. Papita. Antonio Banderas está de cumpleaños el mismo día que Repe, el 10 de agosto. ¡No! Entonces yo le manifesté eso. Le dije, tú me vas a creer, Antonio. Le dije en la entrevista, tú me vas a creer que mi compañero, con quien hago yo este programa matinal Tu Día en Chile... Se llama José Luis Repenning y nació el mismo día que tú. Y ahí no. sale la Millaray, que estaba también en la entrevista, la Millaray Viera. Y dice, oye, sí, es que no son, son más que amigos. Empezó a decir, a ver, tranquilidad, ah. Millaray, voy a hacer otra pregunta. Claro, todo el mundo nos relaciona. Y sabes que yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Antonio Bandera, tú, como buen Leo, que naciste el mismo día que José Luis Repenning, Quiero saber si tú crees en la amistad entre un hombre y una mujer. ¿Y qué te dijo? <risa> Me dijo, pues sí, de hecho tengo una muy linda amistad, sobre todo con mujeres con quien he tenido relaciones muy extensas. Él es muy amigo de Melanie Griffith, con quien estuvo casado, no sé, 20 años. Con sus ex, con sus ex mujeres, él ha tenido... Eh, él mantiene una muy linda amistad y él me decía que sí. Entonces, Repe, como buen Leo, igual que tú, un hombre que nació el mismo día, sí, es capaz de tener una relación de amistad con una mujer. Ya, pero la Melanie, Melanie eh, fue su esposa. Gracias, Antonio. Mándale, mándale cariño a Antonio. A tu compañero de cumpleaños ahora. ¿No vamos a acordar siempre de Antonio sí. el, cumpleaños, el día del cumpleaños de Repe? Oye, sí, po. ahora hay que celebrarlo, sí. va a ser una videollamada. Ah, Pri. Me puse, me puse a averiguar sobre Antonio y cuando veo, dígame. No, que me dijeron aquí, me dijeron de, desde arriba, desde el cuarto piso, que si perdías el vuelo, que si perdías el vuelo por culpa de nosotros, producción paga la multa para que te vengas mañana. No hoy. Y recorras un poquito más y, y te vayas de tapas en la noche por, por Madrid. Con, con Antonio. Mira la foto. Es que no sé con quién es. No sé con quién saldría, no sé si parece que Antonio Bandera ya se fue. No me quedaría sola. Además, yo tengo que llegar también a la madre, Juanita. Pero llega Si lo primero es lo primero. Sí. Estamos. Priscila está. No, pues no alcanzo. Pri, estamos. El viaje es muy largo. ¿Sabes? Ya llegó el tuk-tuk. Llegó el tuk-tuk. Es que estamos viendo en pantalla la foto que publicaste con Antonio Bandera. Yo no veo aire entre medio de ellos dos. No hay nada de aire. No hay nada de aire. Nada. Oye. Quizás el pelo de la Pri que no, está como muy cerquita. Tengo una foto mejor. ¿Eh? ¿Se puede mostrar? Tengo una foto mejor. ¿Mejor que es esa? Que te la mandé, Rete. ¿Cómo será? Sí, pues esa foto, la, la que te mandé. ¿Cuál? ¿Me la mandaste? A ver. Sí, te la mandé. Y la abriste. Es que, ah, este que dice. Ya, ya mensaje ya. eliminado, perdón, era para otra persona. <risa> Y le mandaste el sticker. No. Dios sabe es que lo que dice. Que esa. Esta. Fue... 
Mira, cuando nosotros llegamos ayer a la, a la cena... Fuimos los primeros en llegar y yo fui la primera en sacarme fotos con Antonio. Voy a mandar para Antonio arriba, me dice, porque somos amigos con Antonio. Entonces me dice, me dice, sabes que es un placer tenerte. ¿Cómo te ha tratado Madrid? Muy encantador. Ya, vamos, vamos. ¿Y él es de Madrid? ¿Estás esperando el tuk -tuk? ¿Él será de Madrid o de otra ciudad? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Él será de Madrid o de otra ciudad? No, él, él, él es de Málaga. Ah, ya. Él es de Málaga, Málaga y está haciendo obras de teatro en Málaga y decía que mantenía una, Málaga. Eh, una vida muy normal. De hecho, él sale con su mochila, se va caminando al teatro. Dice que quienes más le sacan fotos o lo saludan en la calle eh, son los turistas, pero en general la gente está acostumbrada y lo, lo saluda como si fuera un buen vecino nomás. Claro. Oye, ahí está Mira, la foto que estaba haciendo. Aquí me estaba esperando un tuk-tuk y como yo me quedé conversando... Oye, la mía, foto. ¿Vieron la foto? Está desplegada sí. completamente en nuestra pantalla. ¿Verdad Mira, que es muy buena la de foto? De blanco y negro, black no, and white. No, esa foto. Está para imprimirla. Está para, está para imprimirla. Sí, pero a Repe esa no le, no le pasó nada con esa foto, pero la otra foto dijo, no hay aire. ¿Por qué no yo? No hay <risa> aire. No, bueno, porque te porque detallaste que no había aire. No, sí, pero no había aire. No, no lo que pasa es que aire. la primera foto es más coquetona, es más simpática, claro. es más de casual. Esa. Pero la otra foto es como, como dice la piel, es como más de revista. De además. revista. Aquí Pero puede, esto es más natural. Aquí se ve como que sí. pudieran hacer un programa juntos. Digo. Sí. ¿Era necesario que Antonio no, pusiera esa cara de matador? Que nos vemos de bien. <risa> esa cara de, Yo, ah, de como cuando cosa, hizo el mira, zorro. Nos dimos cuenta con, con Polo Ramírez, le quiero decir que hay que aprender a sacarse fotos. Ah. Fíjense que cuando Antonio se saca la foto, está de lo más normal y cuando... Cuando la cámara se acerca para tomarle la fotografía, él como que hace un poco más hacia adelante, como, como seductor. Como que se acerca a la cámara y como que, como que penetra eso en su mirada. Y, y si se fijan en la foto, él tiene esa pose. Es, es la actitud. Pero es que, yo creo que uno tiene que aprender de No, pero yo creo que sí. Buena parte ya. Con, tenemos, Repe tiene cara de foto. Mira, va a poner... ¿Cuál, cuál es tu mejor cara para la foto? Ya. No, una, ahí. ¿Sí? Claro, mirada penetrante. Yo creo que lo hace para que no se le note la papada. Del ladito para que se vea el mentón pronunciado, ¿no? Como este símbolo de masculinidad, que es este mentón? mentón cuadrado pronunciado, que además Repe tiene como una pequeña hendidura acá que se ve. Nada, Antonio, no sé si la tiene, pero tiene barba allí en esa foto. No, pero linda la foto que te sacaste, Priscila Carolina. ¿eh? No, pero de verdad, realmente encantador. Sí, realmente encantador, fue una noche, no, preciosa, que estoy esperando el tuk-tuk, porque como ustedes estaban ahí conversando, se me fue el tuk-tuk, entonces ahora estoy mandándole WhatsApp para que me pase a buscar. Miren, el, el que yo había coordinado porque les dije, mira, estoy justo frente a la Catedral de la Almudena y el, el Palacio, ustedes me esperan aquí, pero parece que no puede esperar mucho rato. No te dejo eh, a la ahí micro, me están escribiendo pero te dejo para ver si nos subimos y empezamos a recorrer, pues, porque... Sí, no, pero eso es mucho más fácil porque las distancias son, eh, son más largas. La eh, mira, Madrid es una ciudad que uno puede recorrer caminando, sí, pero igual. resulta que si nosotros ahora nos movemos para que le digan a Gerson, no puedo caminar porque si no me pierdo el tuk-tuk, entonces vamos ya. a esperar aquí a ver Hagamos si vienen. Cosa, Pri. Ya dice, no me dice que vienen para acá. Ya, pero me dice que cosa. vienen para acá, le voy a preguntar en cuánto. Mientras tú, ya, mientras tú esperas al tuk-tuk y te, te organizas un poquito con tranquilidad para que no te eh, tan así como, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Nosotros te vamos a contactar contigo en un ratito más porque vamos a ir al lugar que me encanta, que es la cocina, vamos. Al lugar ah, favorito, mismo. al lugar más Nos divertido, más rico. Frío. ¿No te haciendo frío, sí. por eso yo insisto que aquí yo he visto personas. ¿Cómo? Un, dos, tres. Ahí, ahí sí, sí, sí. Ahí sí, ahí sí. Ya, miren, he visto personas de verano, otros muy de invierno, sobre todo los brasileños. Miren, ahora nos subimos al tuk-tuk y Javier es nuestro guía. Nos metimos un taco porque aquí, como en toda ciudad capital, yo me imagino que siempre nos encontramos con, esta, con este tránsito que es bien lento. ¿A dónde vamos, Javier? Vamos a, estamos ahora en el, en el barrio de Las Letras. Vamos a pasar en breve en la Galería Canaleja hacia la Plaza Santa Ana. Oye, Javier, mira, Gracias, sabes que una de las cosas que uno más le llama la atención es la arquitectura. Y yo me imagino que también uno se pregunta, ¿ese era el mismo arquitecto? ¿Cuál es la línea arquitectónica de los edificios de Madrid? Depende, desde el siglo XVIII empieza es la zona, la época del neoclasicismo, en épocas del rey Carlos III. Eh, y en la época del neoclasicismo es la, hablar de Francesco Sabatini, Filippo Juara, Fran de, Fran de Villanueva. 
eh, todo lo que es el proyecto que, que inicia el rey Carlos III, un rey que fue reino en Sicilia y en Nápoles, y en esa época del siglo XVIII eran 150 mil habitantes, ahora somos más de, son más de 5 millones de habitantes en la zona comercial. de ¿Cómo ha crecido esta ciudad? Que es preciosa, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que muchas ciudades de, de Europa, bueno, particularmente de Madrid, uno va haciendo turismo, pero como con el cuello hacia arriba, mirando hacia arriba, porque no, es increíble sí. la arquitectura de estos edificios preciosos, con unos balcones maravillosos. ¿No? Y que además quedan, son pocos los madrileños madrileños, digamos, los gatos. Los que son de Madrid le dicen gatos y hay muy poquito. De resto es turistas, así como tú. Y lo que me encanta de ese, de ese toc toc es que de verdad no, no pa... Tuk, tuk, perdón, tuk, tuk, no te salvas de una multa. Yo de verdad que es súper bonito pasear por allí, pero mucho ojo con los autos que eliges. Porque a mí me pasaron una multa, Priscila, que te la encargo cuando me metí por el centro con un auto eléctrico que alquilé. Sí, mira, nada hay, que ver. Yo no sé, y ahí ustedes me avisan porque claramente con el techo del tuk-tuk es mucho mejor, eh, por, sobre todo cuando empiezan a caer gotitas. Pero así, mirando hacia, hacia atrás, ustedes me avisan cómo se ve la imagen del de Rafa Araya, porque aquí tenemos que seguir recorriendo. Avísenme ustedes si no nos bajamos, ¿ya? Se ve nítida, bájate, bájate, vamos a recorrer. Bájense, porque si no no avanzan nada, está mucho taco. Sí. Para ir más rápido que el tuk-tuk. Yo creo que llegamos más rápido. Sí. Sí, es verdad. Ya. ¿A dónde vas? Mira, yo, yo no sé si le puedo pedir a alguien de dirección, los chiquillos de audio, porque resulta que me estoy escuchando yo misma. Es eh, como un... El retorno, me estoy como retroalimentando. Mm. ¿Me avisan? Miren, estas esta, eh, calles preciosas, nosotros... Eh, mira, finalmente, avancemos por aquí. ¿Sabes qué pasa? Porque además cuando nosotros empezamos a recorrer no solamente las calles principales que nos llaman la atención los edificios, sino que estas que son un poco más, más estrechas sí. y, la, y la arquitectura es muy bonita. Entra muy poca luz, son más, son más oscuras y también se genera una corriente de aire que da más frío. Pero ¿sabes qué pasa? Que además uno se encuentra con tremendas sorpresas. Mire, yo me bajé aquí recién y miren por favor esto, son las planchas de hojaldre con crema mm. y las roscas. Y además no solamente se ve, se ve lindo, precioso esto, todos estos pasteles de horno, hablas de, mira, las empanadillas de ternera, las palmeras, que son las que más conocemos nosotros, pero ahí está la, la empanada de bonito. Oye, qué rico todo esto, son eh, unas tortas con crema. ¿Qué les no, parece esto? Ahí adentro están los maestros pasteleros. Esas son las roscas de... Sí. las rellenan para el Día de Reyes. Oye, sí, esta la rellenan con crema, es como una especie de crema pastelera. Y miren, miren, fíjate lo que hay ahí, Rafa. Hay como una caja registradora. Más acá, más acá, ahí en la orilla. Antigua. ¿Se dan cuenta? Que es muy antigua. Antigua, Diosa. sí. Por aquí nos encontramos con reliquias, porque se han mantenido, imagínense, tanto tiempo. A ver, vamos a seguir caminando, vamos para allá. Ya, mira. Vamos, Rafa, para ver si avanzamos un poquito más, porque estos rincones también son increíbles. Cuando nosotros recorremos esta calle, finalmente, que están llenas de historia, no solamente la arquitectura, sino que también es el, el ánimo de la gente. ¡Hola! ¿Tú vives ahí? Ah, ¿Estás pasando? Ah, turista. Sí. Ya, los turistas dicen bacán. Ya. Vamos avanzando. Miren este que está acá porque al final, ¿saben qué es lo que llama la atención? Que se han mantenido las, las fachadas de estos locales, algunos que han sido intervenidos muy poco, yo me imagino que este debe tener mucho tiempo. Mira, se llama La Fontana. Eh, esto es como una cervecería. Yo creo... A lo, mejor, a lo mejor por el horario no lo podemos ver. Yo pero creo... Mira, fíjense que, mira, solamente desde acá, aquí se deben reunir como a ver los partidos de fútbol. Mira, un poquito más acá, Rafa. Ah, Ahora, claro. Están saliendo las palomas de adentro. <risa> Salió tremenda paloma <risa> Oye, mira, ahí están No, es viernes, pues esos locales, esos bolichitos se van a llenar rapidito Espérate nomás no, Madrid es una ciudad súper viva po. No, a toda hora, se, a toda hora se celebra en esa ciudad sí, Yo creo Pri, que está cerca Pero también mire, de... Fíjense, fíjense ustedes en las en la, la fachadas de estos locales Porque yo creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista Miren qué bonito todo esto, porque además se mantiene intacto, esto no es que lo, lo, lo cubran de noche ni nada, y no. yo creo que es parte de lo que, se ha, lo que podemos rescatar de esta ciudad, porque finalmente también hay un cuidado, hay un compromiso, un respeto, eh, mira, hay una que otra fachada que está rayada con spray, 
Mínimo, yo creo que hay una limpieza permanente y sobre todo un respeto por lo que son, por ejemplo en este caso que es la cervecería La Cruz de Malta, que encontramos, oye, de pura casualidad, aquí ya me encuentro con una calle que está cerrada, pero podríamos ir a ver entre medio, a ver si nos vamos, ¿nos vamos por aquí? Mira, yo ya, creo que estás... porque aquí nos encontramos con varios restaurantes, con bares. Eso te, te iba sí, a decir. Como que no, uno se puede perder acá, ¿eh? yo creo que cualquier minuto nos perdemos. Yo creo que está cerquita, cerquita de la chocolatería San Ginés, que, son donde vende, que es donde venden los churros más antiguos, más antiguos y más ricos de Madrid. Si, si lo ves en Google Maps, a lo mejor te va a salir que está cerquita, pero son una maravilla, con un chocolate denso y los churros, Oye. o sea, la, la churrería es la más antigua. ¡Qué rico! Mira lo que me encontré. Porque nosotros avanzamos y, y habitualmente nos vamos encontrando con estos museos de jamón que yo pensaba que era un solo local y no, resulta que hay claro. muchos acá. Déjame ver si cadena. podemos avanzar. Entremos, es, me, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Mira. <risa> no, Mira y es súper accesible <risa> también, es barato. Es jamón barato ibérico. Mira la cantidad de patas de jamón. Ya, vamos, vámonos, vámonos porque no, estamos perdiendo la señal. Parece que afuera... Tenemos mejor señal. Oye, está lleno. ¿Y sabes lo que pasa? Que además aquí ya pasó hace rato la hora de almuerzo, pero como decíamos ayer, parece que la hora de almuerzo es a toda hora acá en, Oye, Pri. en Madrid. Pri. Y sobre todo porque además seguro muchos salieron temprano y se vinieron con los compañeros de pega. Repe. Lo que pasa es que ahí pasó un, una persona con un, con un trapero. Es porque ahí la gente se sienta y se come la aceituna y tira los cuez con la servilleta todo al piso, en la barra. Entonces cada cierto rato pasa un compadre sí, pues. y se lleva todo No, eso. pero sí. Y parece que ese es el mal hábito, porque resulta que ayer nos sentamos en un local. <risa> no, nos sentamos en un local y nosotros estábamos pidiendo un pocillito para los cuescos de la aceituna. Y dice, da lo mismo, déjela ahí, ¿para qué se hace problema? <risa> A ver, buena, ¿de dónde es que sabes que hay muchos italianos. Hola, ¿de dónde son? Hola. Ya, no, más ah, por No, eso está muy bien. bien. Fiestado, fiestado. Ya, ellos, no, es que ellos tuvieron un... Es que sí, ellos tuvieron un, un almuerzo muy regado. Sí, ya no vienen nota, siguiendo. Distendido. <risa> ya, miren, nosotros acá llegamos a la puerta del Ahí sol. Ahí está sol. Lo que pasa oh, es que... Qué lindo. No, no pueden llegar a la... Ahí está el oso y el madroño. Sol, que Gerson miren, quiere miren, ver el oso y el madroño. Lo, los turrones artesanales. Mira, sí, casa no, 1880 oh, de la familia oh, Sirvent. Y los, los turrones, yo, los turrones artesanales sobre todo, uno de los principales recuerdos que se pueden llevar de, de Madrid. Así es que no lo descarten. Qué Aquí la sí ciudad. que lo van a agradecer. Incluso hay algunos sin azúcar. Ya. Vamos, vamos a la Puerta del Sol para sí. ver cómo está, porque ¿sabes qué pasa? Que además la, la Puerta del Sol tiene, eh, están haciendo alguna, algunos trabajos, intervenciones. Lo mismo que pasaba ayer, acuérdense que aquí es eh, San Isidro, se celebra San Isidro, que es el, el lunes. Eh, va a estar eh, un día feriado, hay muchas actividades y han llegado muchos turistas para disfrutar de los eventos, como yo les decía, sobre todo en la Plaza Mayor. Hay un escenario en donde hoy día toca Marta Sánchez y no la vamos a alcanzar a ver. Pero bueno, será para otra oportunidad. Y aquí está la Puerta del Sol, en donde nosotros pasamos justo por el otro lado y se ve que siempre hay mucha gente. Aquí también hay lugares donde venden recuerditos, hay tiendas, tiendas de... Tiendas, bueno, las tiendas de souvenir, también hay muchas tiendas de, de ropa. La verdad es que uno, uno encuentra de todo. Y esto, la verdad es que es un paso obligado de, de día y noche. A toda hora del día nos encontramos con, con gente. Tratan Así de ser es. amables la mayoría. Sí. <risa> Pero sabes que de verdad hay turistas de todo el mundo. Vamos, vamos Rafa. Mira, acá están las tiendas de souvenir. Veamos qué es lo que uno puede encontrar porque cuando yo vine... Las niñitas estaban chiquititas, les llevé uno, unos vestidos de española. Se los ponían para ir al supermercado. Y de verdad, ahora que ya están más grandes, uno como que no sabe con qué conquistarla. Pero sabe que, mira, los que tienen niños, los que encargan, son, los, son las camisetas de, de los clubes los deportivos. Clubes, obvio. Pero La... aquí, bueno, como en todas partes y de todo, y sobre todo cuando nos encontramos con algunas tiendas que son más chiquititas, en donde que no están cerca de estos lugares tan turísticos, puede encontrar precios mucho más convenientes. Ya, sigamos avanzando. Ese, ese cucurucho que está ahí sí, en no, el metro. Los turistas aprovechan de comprar de todo. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí está, la estación Sol. Por ahí está el kilómetro cero. Esta es la Plaza del Sol y... 
A ver si, si avanzamos más allá. Ustedes que conocen este lugar, porque yo lo estoy conociendo con ustedes. Mira, ¿eh? hay, hay dos cosas, la hay dos fotos que tomarse ahí. La de bueno. la foto con los pies en el, en el kilómetro cero ya. y en el oso con el madroño, como dice Gerson, que hace rato que lo quiere ver. Sí, este es el kilómetro cero, tal como dices tú, Anita. Así es como nuestra plaza, la que, no, no, la plaza de armas de Santiago, este es el kilómetro cero de, de Madrid. A ver, acá también, otra tienda de souvenir, hay acto y de verdad yo encuentro que, sobre todo si se van más lejos, pueden encontrar precios más convenientes. Sí, Mira, totalmente. por ejemplo, ahí los imanes valen 5 por 10 euros y yo lo, los vi en otro lugar 6 por 10 euros, sí. pero también en, en, en algunas partes son 3 por 10 euros. Y hablamos de estos imanes que son ya más de metal, que se yo, un poquito, un poquito más producidos. Sí. Ya, acá está la tienda de zapatos y aquí encontramos de todo. Pues están las casas de cambio, están eh, las tiendas de ropa. Mira ya en la, en la esquina está Sephora, que es una de, la, de las tiendas que no está en Chile, todavía no llega. Y cuando la gente viaja aprovecha de comprar, por ejemplo, esas marcas. Pues. Y algo que nosotros echábamos de menos también en, en Chile, lo, las patinetas estas que se arriendan, pues la, las patinetas eléctricas que están ahí, nosotros ya no las tenemos en Santiago, la empresa se fue, pero aquí sigue funcionando. Ah, y lo otro verdad. es que además también hay muchas ciclovías. Las personas se transitan en bicicleta, en estas patinetas, o se aprovechan mucho las ciclovías. Pero como hay tanto turista, la verdad es que es bien, es bien arriesgado... Avanzar en la, en la ciclovía. Sí. La gente ver, con sus maletas ahí. Les cuento que acá Típico. ya son, claro, las cinco y media de la, de la tarde. Y generalmente, claro, como la, muchas personas llegan a este lugar que es muy céntrico, pero se vienen directamente desde el aeropuerto, porque el aeropuerto de Madrid está tan bien conectado que inmediatamente uno se puede subir al metro y llega al centro de Madrid. Entonces, por eso hay mucha gente con maletas. Es una muy buena observación, Ana María Silva. Miren qué linda la calle hacia allá y se ve un mar de gente que se viene acercando hasta acá a la Puerta del Sol. Si haces un CHI, te aseguro que salta un chileno. Te aseguro. En, en algún minuto lo pensé. No, lo, los que gritan el grabato que lo con, cada... consiguen los chilenos más rápido. Cada personaje. Claro, claro. <risa> Me sí, encantan es esos videos de YouTube. Es verdad. <risa> Mira, si te fijas la conformación que tiene ese lugar, Pero... esa explanada. Hola, hola. Sale en calle hola, para hola. todas partes. Venga, ¿de dónde son? Te, te lleva para todos lados. ¿Son de acá, de Madrid? I speak French. Ah, ella es de, de Francia. French. ¿Francia también? ¿Son estudiantes? Estudiantes, están estudiando sí. de paseo. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que muchos franceses <risa> italianos son... I speak French. Son ok, gracias. Adiós. Que vienen a hacer gracias su... por nada. Digamos, bien, que vienen a hacer su gira de estudio. Hola, ¿de dónde eres tú? De Chile. Que mi tío me, me dijo, mira, ¿está ahí donde estás ¿Viste? tú? ¿Viste? Saludos a mi tío Ay, y a Eso. mi mami. ¿De dónde son? Estoy bien, de Viña del Mar. Oye, que yo, mira, la Anita me está diciendo y a mí me da vergüenza y me dijo... Mira, tírate un CHI, sale un chileno. Claro. Tú. Es verdad eso, ¿eh? ¿Viste? Y que los chilenos cuando están aquí hablan piola. No se nota que son chilenos hasta que se encuentran con otro chileno y sale el chileno. Lo hemos notado. Oye, <risa> los saludos, los saludos. Ay, no, pero oye, qué coincidencia que me lo digas porque mi abuelito que está en un hogar ahora era mi tío. Saludos a mi abuelito, a mi mami, a mi papi, a mi tío. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, ¿Qué madre? Eh, estoy ahora viviendo con mi tía trabajando. ¿Y en qué trabajas? Estoy en un restaurante mexicano. Por aquí más arriba en, en Lavapiés, que es un sector donde hay muchas cafeterías Bello. y restaurantes. Qué buena. Y ahora entra una hora y media, así que Oye, estoy aquí nosotros hoy día en el programa, estamos en el programa Tu Día, pues el matinal. ¿Lo alcanzaste a ver o te viniste antes a España? Porque nosotros eh, llevamos seis meses al aire. Sí, sí. Ya, mira, es una gran oportunidad para mandarle un saludo a tu mamá en el Día de la Madre que se celebra en Chile el domingo. El domingo. Feliz día, mami. Te amo. Gracias por todas las oportunidades y estoy aquí gracias a ustedes. Ay, oh, me voy a emocionar. Yo la voy a abrazar a nombre de su madre. Oh, <ríe> qué linda. ¿Qué parece Madrid? Te voy a decir que me parece Madrid, pero al regreso de esta pausa. Eso. Adiós. <ríe>
Ya, es que escuché que estaban hablando de postres y aquí le quiero hablar de un postre, pero del año 1894 que está en la Puerta del Sol. Miren, ¿sabes lo que nos llama la atención? Y además la Patricia me venía contando que hay edificios que son edificios patrimoniales que terminan siendo tiendas, tiendas completas. Y probablemente eso también ayuda a que se mantengan, se conserven mejor. Pero esta eh, pastelería... A ti te llama mucho la atención porque siempre está llena. Sí, es, siempre está a reventar de gente. De hecho, es algo que lo primero que me llamó la atención de aquí de, de Madrid fue eso. Que todos los edificios que tú ves alrededor son edificios antiguos de arquitectura bien conservada, pero todos son tiendas. Sí, sí. ¿Y qué, qué vende esa, sí. esa pastelería Pri? ¿Qué es lo rico de ahí? Sí. sí. ¿Es cierto esto que la mallorquina lleva muchos años y es tan rico como dicen? Sí. Dicen que sí. Ya, que nunca la han probado. Si les sirve de por qué estoy por aquí, para defender a los niños. Oye, ¿sabes qué? Se nos han acercado muchos españoles que tienen también un, un, eh, una molestia, una molestia social con distintos, eh, con distintos temas. Pero mira, déjame ir a ver lo, lo, los postres porque estoy no en vivo para Chile. Los niños. Uy, no, si me interesan los niños, no me interesa interesa interesan. Porque los niños sí. son nuestro futuro. Es el futuro. Y eso sí. debe importar sí. a todos los humanos. Porque la sí. pastelería Mira. está muy bien, no. es muy rica y yo la sí. aprecio mucho. Está bien. Pero los niños son la defensa sí. de nuestra Mira, Oye, pero Mira lo que ella dice. Me el mensaje, los niños son lo más importante, sí. Priscila. Quieren evitar ¿Tienes? esto, el ya, evítenlo y se delatan. Es que mira, mira, tiene toda la razón. Mira, no solamente cuando nosotros, no solamente acá en la Puerta del Sol, sino también de los niños, de, no, los niños de todo el mundo. Ya, mira, bueno. vamos, bueno. vamos, vamos, Rafa. Eh, claro, quedó claro el mensaje, claro, claro. ¿no? Y, el, y las, las españolas en, son así. Eh, en España, son... Y, y no solamente con este, esta, esta molestia, sino que también nos, nos manifiestan, por ejemplo, por qué los funcionarios públicos no están haciendo su trabajo, bueno, pero, o por qué, ¿qué? bueno, en realidad aprovechan, ellas aprovechan de eh, ver una, una cámara, cámara de sí. televisión, porque ella ni siquiera sabe que estamos saliendo en vivo para Chile. Para no, pero país. la verdad claro, es que bueno. pasa en todas partes. Oye, Pri, Ahora cuéntame sí, de, la, de la panadería, sí, de la mallorquina. Bueno, es que que venden, que, que hay rico por ahí, que nos vas a traer, ya, mejor mira, dicho, mira, de ahí. Acá, Rafa. Sí, pues si yo pudiera llevar, imagínate, sería pero grito y plata. Miren, <risa> aquí vemos a la... Rafa, acércate para acá. Ya, Ay, las tira, rosquillas eh. de frambuesa, Uy, las, mira, mira, dice incluso rosquillas tontas, yo no sé qué significa tonta acá. Eh, lo, lo, mismo. Que sea lo mismo, en serio. Sí, sí. Bueno, es que el lunes se celebra San Isidro. Sí, pues. Entonces ah. están las rosquillas de todos los sabores, de todo, y aquí, bueno, la mallorquina no se pierde nada. El mejor. Sí. ¿Es, es, ¿Es lo mejor? Bueno, que nosotros tenemos unas donas maravillosas en Chile. Oh. Yo no sé si pueden hacer competencia. Oh, habrá, okay. habrá que probarla. Oh, yeah. <risa> ya, chao, chiquillos. Ya, vamos. Ya, sigamos recorriendo. Oye, qué lo que pasa es que además, acuérdense que está, eh, ya estamos pensando ya en el viernes. Oh, pero mira que sí. la señora no sí. Avanza, avanza, mira, mira. Bueno, mira. Sí, vamos a tratar de avanzar. Avanza, avanza. Porque. Avanza. Sí. sí, sí, mira. Oye, y lo otro es que además esta plaza estuvo siendo intervenida durante muchas semanas. Nosotros tuvimos suerte de poder encontrarla ahora porque se estuvieron haciendo trabajo, Patricia, pues, precisamente para la fiesta de San Isidro. Y ahora vemos que. Pasan, son muy fuertes las sirenas de, lo, de la policía. Lo que pasa es que como la mayoría de las calles que hay aquí son de transeúntes y a la vez de automóviles, claro. van por la calle misma, tienen que avisar de si viene algo o no para evitar accidentes. Porque este es un paseo peatonal y si pasa un vehículo, claramente es muy riesgoso. Ya miren, les voy a mostrar una de las calles, aquí podemos elegir cualquiera, porque yo creo que si hablamos de la arquitectura y son todas preciosas, como decíamos, los edificios patrimoniales que se convierten en eh, tiendas finalmente termina siendo una, un, un beneficio, pero, porque por eso también se conservan tan bien. Pero Ustedes pueden ver aquí, alguna, por ejemplo, algunos es, de la Puerta del eso. Sol, seguramente... ¿Alguna, mira, ¿alguna de esas tiendas? Rafa, porque puede ser que incluso algunas están... O sea, estos edificios, Anita, están, se ven como si estuvieran recién pintados. Claro. La verdad es que la conservación es muy, muy buena y yo creo Qué que bueno. eso también tiene que ver con, lo, con el cuidado y el... Y el 
Mira, el re rescatar sobre todo eh, el espacio público porque en este lugar había mucho eh, comercio ambulante y la verdad es que se ha hecho un trabajo bien intenso. Te quiero agradecer, Patricia, ojalá que tu mamá te haya visto allá en Chile. Sí, lo vio. Hola. ¿Por qué tú eres chilena? ¿En serio? Te lo juro, estoy en directo con mi hermano, el más vio. Sí, hola. Ves que la Fri tenía que puro gritar. Si no me hizo caso. ¿Y ustedes qué están haciendo? Sí. No, yo trabajo aquí, Diego, hace 20 años. Ah, ya, entonces saluda ya. Saludo, familia. Os amo. Os amo. ¿Estás feliz? ¿Estás bien? ¿Usted quiere mandar un saludo a alguien? Un saludo al padre y a los familiares. Muy bien. Está bien. Aquí está, Regio. ¿Cuál es su nombre? Tito. Oh, Tito. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Sigan paseando. Bueno, nosotros vamos a seguir paseando también porque al final, qué mejor forma de despedirnos de Madrid. Un recorrido de verdad. Yo creo que hemos dejado, como se dice en buen chileno, las patas en la calle. Porque sí. esta ciudad, además, hay que recorrerla. A pie, porque Exacto. así se aprovecha cada uno de los rincones, con eh, además un gran anfitrión que fue Antonio Banderas lanzando su perfume de Icon Woman y de verdad ha sido una tremenda experiencia, pero yo viajo hoy día, llego mañana y el lunes nos vemos ahí en el estudio a las 8 de la mañana. Aquí te estaremos esperando Priscila Carolina, y también muchos cariños a todo el equipo que fue para allá de Canal 13, extraordinario trabajo, quedamos felices con haber cumplió el sueño de la Silvita que entregarle el gorro a la bufán de los guantes a Antonio Banderas, sí. que le haya mandado un mensaje y todo gracias a tu esfuerzo así es que un Yo, beso grande para ti y nos vemos el lunes a las 8 aquí en tu día